అజయ్ అరసాడ గారి అద్భుతమైన మ్యూజికల్లో చూడబోతున్నాం మనం ఈ సినిమాని ఏప్రిల్ లెవెంత్న ఈ పాటికే ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్లో చూసాం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అదిరిపోయింది హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ కార్తిక్ రత్నం గారు విరాజ్ అశ్విన్ గారు రుహాని గారు అండ్ చిలాసాలో చూసిన లుక్ లాగా అనిపించింది మాకు చాలా దగ్గరగా హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ సుహాస్ గారు అయితే మీరు మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ బయోలో ఒక లైన్ పెట్టుకోవచ్చని అర్థమైంది మాకు ఇచ్చట అన్ని క్యారెక్టర్స్లోకి పరకాయ ప్రవేశం చేయబడును అని గుడ్ టు సీ యూ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దస్ ఫిలేం వెంకటేశ్వర్ బాల్మురి గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం hadi congratulations andi and now uh, let me invite uh, ajay arasada garu on to the stage please good to see you andi and now let me invite editor of this film shashank garu on to the stage please yes and now let me invite uh, ruhani sharma garu on to the stage please hadi welcome andi good to see you Yes, and now let me invite director of this film, Praveen Kumar Garu. I'm going to talk to you about the film. Vasul, 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 Paisa, Vasul cinema. That's it. Hadi, congratulations. And now let me invite uh, Viraj Ashwin Garu onto the stage, please. And Karthik Ratnam Garu, I'm going to talk to you about Vedic Medic Ahwanistun. and now let me invite our very own uh, suhas garu onto the stage please <laughs> and put up for media koncham mundu kranda koncham mundu కిరణ్ గారు ప్లీజ్ మిమ్మల్ని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం మీరు అలా సైలెంట్గా కూర్చుంటే అర్థం కాలేదు మాకేమి యా ప్లీజ్ ఓకే అండ్ ముందుగా ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం వెంకటేశ్వర్ బాల్మురి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం హలో అండి హలో ఎవ్రీవన్ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులు అందరికీ స్వాగతం వెల్కమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం స్టేజ్ మీద మాట్లాడడం సో సినిమా శ్రీరంగనీతులు నెక్స్ట్ మంత్ లెవెంత్కి రిలీజ్ అవుతుందండి అండ్ ఈ సినిమాలో వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సుహాస్ థ్యాంక్ యూ విరాజ్ థ్యాంక్ యూ కార్తిక్ రత్నం అండ్ థ్యాంక్ యూ రుహాని గారు అండ్ మై ఫ్రెండ్ డైరెక్టర్ ఈ సినిమాకు నేను ప్రొడ్యూసరే కానీ కాకపోతే కంప్లీట్గా నైంటీ పర్సెంట్ అన్ని వర్క్స్ తనే దగ్గర ఉండి హ్యాండిల్ చేసుకున్నాడు and next of all i thank you for andar technicians ki na cinema lo work chesina tjo tom so dop and uh, ajay harsada garu music director thank you harshavardhan garu kuda oka work chesarandi and thank you for harshavardhan and andar technician ki shashank uh, my executive producer kiran tane complete ga shooting handle chesadu uh, kiran oka sar ra రండి కిరణ్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ కిరణ్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా నెక్స్ట్ మంత్ లెవెంత్కి రిలీజ్ ఉందండి 
అండ్ మీడియా అందరూ బాగా ప్రమోట్ చేయాలి బికాస్ ఆఫ్ మీరే థియేటర్స్కి ఆడియన్స్ని అప్పించే అంత క్యాపబుల్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ టు స్పీక్ ఎడిటర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం శశాంక్ గారు మాట్లాడండి ఫస్ట్ మీరే హలో అండి ట్రైలర్ మీకు నచ్చి ఉంటుంది సినిమా కూడా మీకు నచ్చిద్ది అని అనుకుంటున్నాను సో ఏప్రిల్ లెవెన్ థియేటర్స్లో తప్పకుండా చూడండి థ్యాంక్ యూ అంతే థ్యాంక్ యూ అప్పుడే స్పీచ్ కూడా అయిపోయింది మీరు గట్టిగా మాట్లాడు అనే లోపే ఇదేంటండి మీరు ఓన్లీ అక్కడ మీ పని మాట్లాడాలి అంతేనా మీరు మాట్లాడరా అదే అంటున్నా ఎడిటరే ఓన్లీ కట్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ల్యాగ్ లేదా ఓకే అర్థమైంది ల్యాగ్ లేకుండా స్పీచ్ చెప్పారు ఆయన థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అజయ్ అరసాడ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్తే అండి శ్రీరంగ నిధులు ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ చాలా రోజులుగా పనిచేస్తున్నాం ప్రవీణ్ నేను దాన్ని చాలా చెక్కాం సినిమాని మ్యూజికల్లీ అండ్ సినిమా కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ ఇంకా ట్రైలర్ లాంచ్ అయ్యాయి కాబట్టి ట్రైలర్ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఎక్సెప్షనల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండి పర్ఫార్మెన్సెస్ అయితే ఎక్సెప్షనల్ అందరికి మ్యూజిక్ నచ్చిందా థ్యాంక్ యూ సో లెవెంత్ ఏప్రిల్ వస్తుందండి అందరూ థియేటర్స్లో వచ్చి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు కిరణ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఈ మధ్య కాలంలో ఇలా యూత్ఫుల్ సినిమాలు అన్నింటిలో అయినా మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉన్నాం అందరికి అందరికి నమస్తే అన్న ప్రవీణ్ అన్న ట్రైలర్ అయితే క్రేజ్ ఉంది మస్తు నచ్చింది నాకు అండ్ ఈ సినిమాలో నేను కూడా ఒక క్యారెక్టర్ చేసిన అండ్ వీళ్ళందరితో వర్క్ చేయడం సూపర్ హ్యాపీ అసలు అండ్ నిన్న మా ఇంటి కాడ కూడా శ్రీరంగనీతులు పోస్టర్లు కనబడ్డాయి ఖుషి అయినా నేను చూసి అండ్ లెవెంత్కి మేము మా ఇంటి కాడ మేము అందరం కలిసి థియేటర్కి పోయి చూస్తాం సో మీరు కూడా అందరూ థియేటర్కి వచ్చి చూడండి మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమా చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ అన్న అండ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ కిరణ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం ప్రవీణ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ నమస్కారం అండి అండ్ ఫస్ట్లీ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ మై ప్రొడ్యూసర్ నాతో పాటు స్టాండ్ అయ్యి నాకు ఇంత దూరం వచ్చినందుకు అండ్ ఐ ఐ ఫీల్ ఫార్చునేట్ అండి యాక్చువల్లీ నాకు బికాస్ ఆఫ్ మై క్యాస్ట్ సుహాస్ కానీ రుహానీ కానీ విరాజ్ కార్తీక్ రత్నం నేను అంటే ఇండిపెండెంట్గా ఒక సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దీస్ పీపుల్ టు కమ్ అండ్ డూ దీస్ రోల్స్ అనమాట ఐ ఫీల్ ఫార్చునేట్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ బాగా నచ్చుతుంది లెవెంత్ ఖచ్చితంగా అందరూ థియేటర్స్కి వచ్చి చూడండి థ్యాంక్ యూ అంతేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రవీణ్ గారు అండ్ ఇప్పుడు కార్తీక్ రత్నం గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కార్తీక్ గారు ప్లీజ్ హలో హాయ్ అందరికీ ఫస్ట్లీ మీడియా వాళ్ళందరికీ హాయ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అండ్ అందరికీ వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కమింగ్ టు ఫిత్ దిస్ ఫిలిం ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్ ఫిలిం అండి చాలా నచ్చిన క్యారెక్టర్ చేసిన అంటే అదంతా నచ్చిందని కాదు క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకొకటి నాకు చాలా ఇష్టమైన యాక్టర్స్ అందరితో పనిచేయడం ఇట్ వాజ్ ఫార్చునేట్ అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ అన్న ఫర్ గివింగ్ దిస్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఆల్సో మా ప్రొడ్యూసర్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఫిలిం ఈ సినిమా గురించి ఆలోచిస్తే క్యారెక్టర్ అయితే నేనైతే చాలా బాగా చేసిన మీరు అందరు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అట్లనే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రోజుకి డెబ్బై నుంచి ఎబ్రే డెబ్బై నుంచి ఎనభై సిగరెట్లు దాయిపిచ్చేటోడు మా డైరెక్టర్ ఈ సినిమాకి చూసిరు కదా ఆ క్యారెక్టరు అది ఒక్కటి కొంచెం కష్టమయ్యేది మీరు దాకంటారు అది సూపర్ అంటారు దానికి అది సూపర్ కాదు అది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ సినిమా అయితే చాలా బాగా వచ్చింది ఏప్రిల్ లెవెంత్కి తప్పకుండా వచ్చి చూడండి కలిసి యుద్ధం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కార్తీక్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు రుహాని గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం గుడ్ టు సీ యూ అండి చాలా రోజులు హాయ్ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎక్కడికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ట్రైలర్ నచ్చిందా మీకు సూపర్ ఉంది కదా కదా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా గురించి చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఫైనలీ వీఆర్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ దిస్ టు యూ ఐఎమ్ సో సో హ్యాపీ అండ్ గ్లాడ్ దట్ యునో వీఆర్ కేపబుల్ ఇనఫ్ టు బ్రింగ్ దిస్ టు యూ అండ్
సినిమా గురించి మాట్లాడంటే ఇది శ్రీరంగనీతులు జర్నీ కోవిడ్ టైంలో స్టార్ట్ అయింది అండ్ శ్రీరంగనీతులు అంటే ఇది ఒక ఒక వ్యక్తి కథ కాదు ఇది మన అందరి అందరి కథ సో అండ్ ఆల్సో ద ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సో రిలేటబుల్ యుల్ సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ యుల్ రిలేట్ టు దోస్ క్యారెక్టర్స్ అది నేను కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈ సినిమా చూస్ చూస్తున్నప్పుడు ఓకే అండ్ మీ స్పీక్ ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు చాలామంది యాక్చువల్లీ వాళ్ళని వాళ్ళు అద్దంలో చూసుకున్నట్టు చూసుకున్నట్టు దే 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 విల్ సీ దెమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిరర్ దట్స్ హౌ వెల్ ద క్యారెక్టర్స్ హ్యావ్ బిన్ రిటర్న్ బై ప్రవీణ్ ఐ థింక్ ఈస్ పుట్ ఇన్ సో మచ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఇట్స్ 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 ఆల్రెడీ సీన్ అండ్ మీరు అందరు అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి టీజర్కి ఎంత మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చి ఇచ్చినందుకు సాంగ్స్కి ఎంత మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ సో 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 గ్రేట్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ చాలా ఎక్కువ నేను మాట్లాడాను మాట్లాడాను ఎందుకంటే ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ ది థియేటర్స్ and yeah uh, 11th ki cinema release avutundi meer andru chudandi and tell us let us know how you feel also ilage meer support cheste inka manchi cinema lu mee mundu ki vastayi idi naaku namakam undi and i strongly believe in that also your love and support uh, encourages us to do good and to bring uh, more content driven films uh, yeah thank you so much thank you థ్యాంక్ యూ రుహాని గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు విరాజ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అవుట్ ఆఫ్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది మాకు ఆడియన్స్ నుంచి ఈ సినిమాలో అన్న వర్కౌట్ అయ్యిందా లేదా అని ట్రైలర్ లో మీకు అర్థం అయిపోయింది కదా నాకేంటో ప్రతిసారి వర్కౌట్ అవుతా హా అండి ముందుగా ప్రెస్ అండ్ మీడియా వాళ్ళకి అలాగే ఇక్కడ విచ్చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీరంగ నీతులు సో ఇంతమంది యాక్టర్లు ఉన్నారు దీనికి హీరో ఎవరు అనుకుంటున్నారా ముందుగా చెప్పాలంటే దీనికి హీరో మా కథ అండి ఇట్స్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ స్టోరీ నాకు ప్రవీణ్ డైరెక్టర్ కాకుండా ముందు రైటర్గా తెలుసు అండ్ ఐమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ రైటింగ్ ఈ సినిమా అయితే ఇరదీస్తారు స్క్రిప్ట్ అలాగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ మా మేము ఇది అందరినీ ఇలా కలిసి ఒక సినిమాలో మీరు చూడగలుగుతున్నారంటే అది కథ వల్ల ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ ఇలాంటి ఇలాంటి మంచి కథలు ఒక పార్ట్ అయినందుకు అలాగే ఇంత మంచి కథని మీ ముందు ఈరోజు ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా వచ్చి మాట్లాడుతున్నాం అంటే దానికి అది ప్రొడ్యూస్ చేసి బిలీవ్ చేసి ఇష్టపడి ప్రొడ్యూస్ చేసిన రాధాబి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వెంకటేష్ గారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపెన్ అండ్ ట్రైలర్లో చూసినట్టుగా ప్రతి పెళ్ళి 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 వయసులో ఉన్న అమ్మాయి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్కడ లేని జబ్బులన్నీ వచ్చేస్తాయి నిజమే కదా సో అది మా వరుణ్ గాడి ఫ్రస్ట్రేషను అసలు ఈ వరుణ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏంటి ఐశ్వర్య ఎవరు కార్తిక్ ఎవరు శాంసంగ్ శివ ఎవరు అన్నీ మీరు ఈ లెవెంత్ ఏప్రిల్న చూడబోతున్నారు థియేటర్స్లో సో మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అలాగే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ సినిమాలో అందరు టెక్నీషియన్స్ టీజో కానీ డిఓపి ఆర్ డిఓపి టీజో he did a fantastic job and music ajay garu harshavardhan garu and meer paatul gaani bgm gaani chuste you will get so much involved oka pasti ninchi bangla lo unne prathi okakariki connect ayya cinema andi idi so miss avakanda chudandi and alage one more important thing ee uh, cinema dheeraj mogulneni ma ma baby dwara mee munduku raabothundi so see you there in theaters april 11 don't miss it Thank you Viraj Thank Garu. You. Thank you so much. And uh, now I request to speak our very own uh, Suhas Garu. I don't have any report on my mind. I don't have any report on my mind. Thank you very much. Thank you very much. And the uh, trailer launch event is coming. Thank you. Thank you. Sri Ranganith is in April 11th. Theatres are in the theatre. My director Praveen is a lot of work. చాలా రోజుల నుంచి నేను తన జర్నీ నాకు ముందు నుంచే తెలుసు కొంచెం ముందు నుంచే ఫ్రెండ్ నాకు డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ చాలా కష్టపడ్డాడు ఈ సినిమా కోసం 
ఒక మంచి కథ చెప్దాం అనుకున్నప్పుడు సో మా బాయ్ వైపు యాక్టర్స్ వైపు నుంచి ఎలాంటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వచ్చు అనుకున్నప్పుడు ఒక యాంథాలజీ అండి సో నేను ఒక కథ ఒక కథలో నేను ఒక కథలో రుహానీ అండ్ విరాజ్ ఒక కథ కార్తిక్ సో మంచి కథ మంచి మెసేజ్ అని చెప్పను కానీ మంచి చూస్తున్న మంచి సినిమా చూస్తున్న ఫీలింగ్ అందరికీ ఉంటుంది సో ఏప్రిల్ లెవెంత్ వచ్చి ఇలాంటి ఒక ఒక మంచి అటెంప్ట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ వెంకట్ గారు అడగకముందే డబ్బులు వేసేస్తారు ఆయన ఆయన వాళ్ళ ఎగ్జిక్యూటివ్ కిరణ్ గారు షూట్ అయిపోయే టైంకే నేను గమనిస్తూ ఉండే ఉండను అనమాట మా ప్రొడ్యూసర్ని వీళ్ళందరినీ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత జనరల్గా వీక్ వన్ మంత్ కల్లా పేమెంట్ ఇస్తారు కదా వీళ్ళు ఈవినింగ్కి షూట్ అయిపోయిందని రెడీగా ఉండేవాళ్ళు షూట్ అయిపోయినట్టు అప్పుడు కూడా వెళ్ళి పేమెంట్స్ ఇచ్చేసేవాళ్ళు భలే ఉన్నారనిపించింది వెంకట్ గారు మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఆయన ది ఫస్ట్ సినిమా మమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకున్నారు ప్రొడక్షన్ టీమ్ అందరూ అండ్ మా ఎగ్జిక్యూటివ్ శేషు అండ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అక్షయ్ కానీ లక్ష్మి అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ నా కోయాక్టర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సుహాస్ గారు అండ్ మీరు చాలా బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఉండి కూడా ఇక్కడికి వచ్చారని మాకు అర్థమైంది సో మీరు క్యూ అండ్ ఏకి ఉండలేకపోతున్నారు మిగతా ఆర్టిస్ట్లో మీకు షూట్ ఉందని మాకు తెలిసింది సో ఆడియన్స్ సైడ్ నుంచి మాకు ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి దానికి ఆన్సర్ చేసిస్తే హ్యాపీగా మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంకా సో బేసిక్గా మీరు మెయిన్ లీడ్గా సోలోగా సినిమాలు చేస్తున్నారు బ్లాక్ బాస్టర్లు కొడుతున్నారు సో ఇలా ఇంతమంది ఉన్న సినిమా చేయడానికి రీజన్ ఏంటి మెయిన్గా మెయిన్గా కథేనండి అదే విరాజ్ చెప్పినట్టు కథే హీరో సో ఆ కథకి మేము యాక్టర్స్ అందరం కలిపి హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నాం అంతేగా దట్స్ నైస్ అండ్ బేసిక్గా ఇలాంటి జానర్ సినిమాలు మీ దగ్గరకు వస్తున్నాయా అంటే మ్యాక్సిమం మీరు చేస్తున్న సినిమాలన్నీ మంచి బ్లాక్ బాస్టర్లు అవుతున్నాయి మంచి గుడ్ టాక్తో రన్ అవుతున్నాయి సో లేకపోతే మీరే చూస్ చేసుకుంటున్నారు లేదంటే మీకు ఎవరైనా గైడ్ ఉన్నారా గైడ్ ఎవరు లేరండి నా గైడ్స్ నా డైరెక్టర్సే ఇప్పుడు ప్రవీణ్ కూడా వచ్చి కథ చేస్తే బాగుంటుంది మాస్టర్ అన్నప్పుడు ఒక కథ లైన్ చెప్పేచ్చా ఈ కథ లైన్ నేను చేసింది చెప్పొద్దా బ్యానర్స్ గురించి జరిగే ఒక గొడవ గురించి ఉంటుంది అనమాట చాలా కొత్తగా అనిపించింది సో నా కథ వీళ్ళ కథలు కూడా చాలా కొత్తగా అనిపించింది చాలా బాగుంది అనిపించింది ఇది చూద్దాం మీద ఇది చేసే ఆడియన్స్కి ఇలాంటి కథలు చెప్తే బాగుంటుంది అనిపించి చాలా పాజిటివ్గా చేసాం మీరు స్పెషల్గా ఆఫీస్ బ్యాగ్ బైక్ మీద వస్తున్న ఒక సీన్ చూస్తే స్టార్టింగ్లో మీరు పడ్డ కష్టాలు ఏమైనా గుర్తొచ్చాయా మీకు ప్రతిరోజు ప్రెషర్ ల్యాబ్స్కి వస్తున్న ప్రతిరోజు గుర్తొస్తాయండి నా కష్టాలు బట్ మంచి కష్టాలే ఓకే అండ్ ఫైనల్గా శ్రీరంగ నీతులు సో ఇలా మన లైఫ్లో మనకు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు అలా కాదురా ఇలా చూస్ చేసుకోవాలి క్యారెక్టర్స్ని లేదంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు సో అండ్ సో సో ఇలా మీ లైఫ్లో శ్రీరంగ నీతులు ఎవరైనా చెప్పారా లే ఒకవేళ చెప్తే మీరు విన్నారా వర్కౌట్ అయ్యాయా ఎంతవరకు వర్కౌట్ అయ్యాయి ఆ పర్సన్ ఎవరు నీతులు చెప్పిన పర్సన్ నీతులు చెప్తే వినేదట్టు ఉంటే అందరం బాగుపడేవాళ్ళం అండి బాగానే ఎవరు అంటే మన ఎక్స్పీరియన్సే మనకి నీతులు అన్న ఫీలింగ్ సో మన ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంక బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగితే ఇంకొకసారి అది ఎలా జరగకుండా చూసుకోవాలని సో మన లైఫే మనకి శ్రీరంగ నీతులు సో నైస్ సో మీ లైఫ్లో జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెసే మీకు శ్రీరంగ నీతులు అని చెప్తున్నారు ఫైనల్గా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుహాస్ గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ బిజీ స్కెడ్యూల్ ఆల్సో అండ్ ఇవాళ మా సినిమా పిఆర్ఓ మధు గారి బర్త్డే సో ప్లీజ్ కేక్ కటింగ్లో ఒకటి జాయిన్ అయిపోతే తర్వాత వెళ్ళిపోవచ్చు హ్యాపీ బర్త్డే మధు గారు ప్లీజ్ మైక్ ఇవ్వరా
Madhugaru. Madhugaru, wish you a very, very, very happy birthday. Happy birthday, Madhugaru. Happy birthday, Andy. Yes, PR wo Srinagar ni kuda join awal sinaga request chest tu nam, please. Thank you, Andy. Thank you so much. Please. Ka team, Mottam to ka picture, please join our Madhu Gar to please. Yeah. Koncha mundu ke Viraj Garu. Koncha mundu ke. Yeah, Karthik Garu, please. Yeah. Thank you, thank you so much. Please, Adi. And uh, Ruhani Garni, and Alane Virajashwin Garni, Karthik Ratnam Garni, and Director Praveen Garni, Vedic Mide Undwalsan Gar request Chesnam because we have a QA with media. Thank you, Suhas Garu, thank you so much. Please arrange the chairs. Karthik Gar, mic break, if you don't Yeah, Praveen Garu, Karthik Ratnam Garu and Viraj Garu, Ruhani Garu, please join. And producer Venkateshwar Rao Garu, you could join Aval Singh Garu request Chesthanam. Please and join. Okay, please. Uh, yeah, what are you doing? Oh, okay. 
అంటే ఫస్ట్ రోహాని గారిని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను చెప్పండి హాయ్ అండి బాగున్నారా బాగున్నాను మీరు ఉన్నారు బాగున్నాను ట్రైలర్ మొత్తం చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అండి అంటే ఏం లేదు మీ సినిమాల్ని మీ బావగారు విరాట్ కోహ్లీ మీ సిస్టర్ అనుష్క శర్మ గారు చూస్తుంటారా సినిమా గురించి మాట్లాడదా అదే వాళ్ళు మీ సినిమాలు చూస్తుంటారా అంటున్నాను మీ సినిమా సారీ అండి నేను దాని గురించి మాట్లాడాను అవునా ఓకే ఓకే అంటే ఇందులో మీ క్యారెక్టర్ అంటే ముగ్గురు హీరోలు ఉన్నారు ఓన్లీ ఒక హీరోయిన్ ఉంది కదా అంటే మీకు స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఏమన్నా ఉందా ఏంటి అసలు దీంట్లో స్పెషల్ అంటే డెఫినెట్లీ ఈ క్యారెక్టర్ చాలా స్పెషల్ ఉంది అందుకే నేను చేశాను అండ్ ప్రవీణ్ చాలా బాగా రాశారు నా క్యారెక్టర్ అండ్ యాక్చువల్లీ స్క్రిప్ట్ చదివినప్పుడు నాకు నేను బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను క్యారెక్టర్తో అండ్ ఐ హ్ సీన్ యునో గర్ల్స్ గోయింగ్ త్రూ అ లాట్ అండ్ ఐ హ్ సీన్ దాట్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ మీ సో నేను నాకు చాలా యూనో పర్సనల్ కనెక్షన్ ఉంది క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్తో అందుకే చేశాను అంటే మీ క్యారెక్టర్ చూస్తుంటే అంటే తండ్రి చాటు కూతురులా కనిపిస్తుంది కదా అదేనా అదే ఓకే విరాజ్ గారు చెప్పండి బేబీ సినిమాలు చూస్తున్నాము వైష్ణవ్ మిమ్మల్ని చీట్ చేసింది ఇందులో మరి రోహాని గారి ఎలా ఉండబోతున్నారు ఏంటి అసలుకి ఇది కూడా లవ్ స్టోరీ అండి కానీ లవ్లో కష్టాలు ఉంటాయి కదా మీకు ఉండి ఉంటాయి అలాంటివే సో థియేటర్లో తెలుస్తుంది మీకు అసలు ఏమైంది ఐశ్వర్యకి వరుణ్కి మధ్యలో అని అచ్చా అచ్చా అంటే మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది అసలు దీంట్లో ప్రతి అబ్బాయికి రిలేటెడ్గా అనిపిస్తుంది అండి ప్రతి అబ్బాయి కనెక్ట్ అవుతాడు ప్రతి అబ్బాయి తన లవ్ స్టోరీ గుర్తొస్తుంది నా లవ్ స్టోరీ చూస్తే అంటే బేబీ తర్వాత వస్తుంది సినిమా కాబట్టి అంటే అవునా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మంచి మీకు మళ్ళీ ఒక మరో బ్లాక్ బాస్టర్ అవుతుంది అని తప్పకుండా మా అందరికీ అంటే అంటే మన్ మంచి కథ ఉంటే జనాలు జనరల్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో మాకు ఖచ్చితంగా నచ్చి చేసాం కాబట్టి వాళ్ళు కూడా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాం సో ఏప్రిల్ లెవెన్త్న తెలిసిపోతుంది అంటే ఇప్పటివరకు చేస్తుంటే మీరు అంటే మల్టీ స్టార్ లాగే వస్తుంది మేము అది దాంట్లో చూస్తుంటే ఆనంద్ ఇప్పుడు ఇది సోలోగా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఉన్నాయండి యాక్చువల్లీ ఇది బేబీ ముందు చేసింది బట్ ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది నేను ఏంటంటే కథ బట్టే చూస్ చేసుకుంటున్నాను క్యారెక్టర్స్ కానీ ఏది కానీ అలా చూస్ చేసుకున్నదే శ్రీరంగనేతులు అలా చూసుకున్నదే బేబీ అండ్ ఇంకోటోటి ఈ మధ్య రీసెంట్గా వచ్చింది జోరుగా హుషారుగా అని అది సింగిల్గా చేసింది సో ఇంకా సింగిల్గా రాబోతున్నాయి ఐ రోహని హాయ్ అండి హాయ్ అండి మీరంటే పెద్ద సినిమాలు చేస్తుంటారు కదా పెద్ద హీరోలు కూడా చేశారు ఈ చిన్న సినిమా అంటే ఇది నార్మల్ చిన్న ఒక రేంజ్ సినిమా అని ఈ సినిమా చేయడానికి మీకు బాగా ఇంపాక్ట్ అనిపించింది క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ నాకు అయితే స్టోరీ బేసిక్గా ఎస్ చెప్పిన ముందు ఐ డోంట్ థింక్ దాట్ ఇట్స్ బిగ్ ఫిల్మ్ ఆర్ స్మాల్ ఫిల్మ్ నాకు అయితే స్టోరీ ముఖ్యం అండ్ ఇఫ్ ఐ లైక్ ద స్టోరీ ఐ డూ ఇట్ డిస్పైట్ ఆఫ్ ఇట్ బీయింగ్ అ బిగ్ బడ్జెట్ ఆర్ అ స్మాల్ బడ్జెట్ అండ్ ఆల్సో క్యారెక్టర్స్ నాకు ఈ క్యారెక్టర్ చాలా నచ్చింది అండ్ చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది సో ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ క్యారెక్టర్ అందుకే నేను చేశాను అండ్ నేను ఎప్పుడూ దాని గురించి ఆలోచించలేదు దట్ ఐ వాంట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ బిగ్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్ అది ఇవన్నీ నేను ఆలోచించను థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ శ్రీరంగ నీతిలోనే ఎప్పుడో మన నాగేశ్వర రావు సినిమా వచ్చింది కదా అదే టైటిల్ ఈ టైటిల్ చూజ్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటండి అంటే ఒక ప్రోవర్బ్ ఉంది కదండి చెప్పేవి శ్రీరంగ నీతులు సో క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఆల్టర్గా బిహేవ్ చేస్తుంటే అంటే చేసి వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి లైఫ్ మోర్ ఆఫ్ కామన్ యూత్ మిడ్ ట్వంటీస్లో కొన్ని రోజుల వాళ్ళ బిహేవియర్స్ ఎలా ఉంటాయో దానికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో అందుకని వాళ్ళు అలా టైటిల్ చూస్ చేసుకుంది అంటే ఫిలిం పీరియడిక్గా లేదు అంటే ప్రజెంట్ జనర ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో జరుగుతుంది ప్రజెంట్ అండి ప్రజెంట్ టైమ్ లైన్లో జరిగే స్టోరీ అండి అండ్ సుహాస్ ఇందాక అంటూ ఆంధ్రాలజీ త్రీ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ అన్నారు కదా ఈ త్రీ డిఫరెంట్ స్టోరీస్కి లింక్ ఉంటుందా లేదా దేనికి అయితే సెపరేట్ ఉంటుంది కామన్ కనెక్షన్ ఇంటర్ లింక్ అండి హైపర్ లింక్ స్క్రీన్ ప్లే హైపర్ లింక్ హైపర్ లింక్ స్టోరీ అండి హాయ్ బ్రా హాయ్ హాయ్ అన్న హాయ్ అండి మీ క్యారెక్ట్ చూసా ట్రైలర్లో చూస్తే మొత్తం ఇప్పుడు తాగితేనే ఉంది సిగరెట్లు తాగని క్యారెక్టర్ కోసం ఎంత స్ట్రగుల్ పడ్డారు బయట అంటే రియల్గా ఆ క్యారెక్టర్ని ప్లే చేసేటప్పుడు అని ఎన్ని టేకులు చే అది సిగరెట్లే అండి సిగరెట్ల వల్లే కొంచెం ట్రబుల్ అనిపించేది కానీ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఫన్ అడిక్స్తో వెళ్ళి మాట్లాడడం తీసుకెళ్ళి మాట్లాడిపించాడు అవన్నీ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ బిహేవియర్ అలా ఎట్లా ఉంటుంది ఏంది అని చూపించారు సో యా మంచి హ్యూమర్తో చాలా మంచి
ఇది ఒక ఆంతాలజీ అని చెప్తున్నారు కదా అంటే ఓటీటీ కోసం చేశారా లేక డైరెక్ట్ థియేటర్ కోసం చేశారా ఓటీటీ కోసం అని చేయలేదండి ఇట్స్ నెవర్ లైక్ ఆంతాలజీ అంటే ఓటీటీల కోసం అని ఆంతాలజీ అనేది యాక్చువల్లీ చాలా మంచి జానర్ అండి వరల్డ్లో చాలా పెద్ద పెద్ద ఫిల్మ్ మేకర్స్ కూడా తీశారు ఆంతాలజీ అనేది ఇట్ నేను వాళ్ళు నేను ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీలో తిరిగి ఐ థాట్ లైక్ ఓకే ఇనిషియల్గా కొంచెం ఒక చిన్నది ఏదైనా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మై మెంటర్ ఇస్ క్రిష్ గారు అండి ఈ సజెస్ట్ మీ గోవిత్ సమ్ అదర్ స్టోరీ అయినప్పుడు నేను ఇది చూస్ చేసుకున్నాను అండ్ ఆంతాలజీస్ అయితే ఓటీటీకి అనేది అయితే అండ్ మనం ఇక్కడ ఎందుకు అలా ప్రిఫిక్స్డ్గా పెట్టేసుకున్నాం ఐ డోంట్ థింక్ అది కరెక్ట్ కాదేమో అన్న ఒపీనియన్ అనమాట అదే శ్రీరంగ నీతులు అంటే ఇందులో క్యారెక్టర్స్ నీతులు చెప్పి వాటిని పాటించరు అదే ఉంటుందా ఇంకా ఏముంటుందండి అంతే అండి బేసికల్గా మోర్ ఆఫ్ యూజువల్గా మనం చాలామందిలో ఒక గ్రే షేడ్ ఉంటుంది కదా ఆ గ్రే షేడ్ క్యారెక్టర్స్ మన బిహేవియర్స్ దానికి మోర్ రిలేటబుల్ ఉంటుంది మోర్ ఆఫ్ అదే మిడ్ ట్వంటీస్లో కుర్రోల్ బిహేవియర్స్ ఎలా ఉంటాయో అలాగా రెసిబిలెన్స్ ఉంటుంది అండి షో ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ డైరెక్టర్కి అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడున్న సొసైటీలో చాలామంది యువతులకి టాలెంట్ ఉన్నప్పటికీ కరెక్ట్ మార్గాల్లో వెళ్ళట్లేదు అనేది కాన్సెప్ట్ ఓవరాల్గా అనిపించింది సో అంటే మీ రీజన్ ఏమిటి అనుకుంటున్నారు అంటే జెన్యున్లో నేను మెసేజ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయట్లేదు నేను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా జస్ట్ నాకు ఆ కథ ప్రెస్ పర్స్పెక్టివ్లో అలాగా క్యారెక్టర్స్ నేను అలాగే చూస్ చేసుకున్నా నేను అంటే ఇప్పుడు ఎవరికి నేను నేనైతే చెప్పట్లేదు మీ ఓకే అంటే నేను యాక్చువల్గా సుహాస్కి అడగాల్సిన క్వశ్చన్ విరాజ్ని అడిగ అడగాలనుకుంటున్నాను మీ పాయింట్ ఆఫ్ లో మీరేం చెప్తారనేది బేసిక్ గా సో అంటే రియల్ లైఫ్ లో చాలా మంది పబ్లిసిటీ యావలో పడి అంటే వాళ్ళని వాళ్ళే మర్చిపోతూ ఉంటారు అంటే పబ్లిసిటీ కోసం వాళ్ళు ఎంత దూరం అయినా వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట రియల్ లైఫ్ లో కూడా అంటే ఫోటోస్ తీసి పబ్లిసిటీ ప్రమోట్ చేసుకోవడం విధంగా అంటే అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మనల్ని మనం మర్చిపోయే విధంగా చేసుకునేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు సుహాస్ లా చెప్పమంటారా అశ్విన్ లా చెప్పమంటారా మీ మీ పాయింట్ ఆఫ్ చెప్పి నన్ను అడిగితే ఫేక్ చేయడం అనేది ఎప్పుడైనా కరెక్ట్ కాదు సో పబ్లిసిటీ అనేది డెఫినెట్లీ నీడెడ్ ఫర్ షూర్ జనాల్లోకి వెళ్ళాలి అంటే మనం వర్క్ ఏం చేస్తున్నామో చూపించుకుంటే సరిపోద్ది మనం కాంది మనం చూపించుకోకూడదు అని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండి నాకు తెలిసి సుహాస్ది కూడా అదే ఆన్సర్ అయ్యి ఉంటుంది రుహాని శర్మ రుహాని శర్మ హాంజీ చెప్పండి ఇక్కడ ఇక్కడ హలో అండి హలో మీ క్యారెక్టర్ చాలా మంది ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ మేము ఫీమేల్స్ కానీ లవ్ కపుల్స్ కానీ చాలా మంది కనెక్ట్ అవుతుంది సో పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లాంగ్ రిలేషన్షిప్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇది సో క్యారెక్టర్ క్వశ్చన్ సో లాంగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్న ఒక కపుల్ బ్రేకప్ అవుతే మళ్ళీ రీకన్సిలేషన్ అవడానికి ఎటువంటి మీరు తెప్పిస్తారు నాకు అర్థం కాలేదు అండి అంటే లాంగ్ రిలేషన్షిప్లో మీ కపుల్ మీ మూవీలో ఉన్నారు కదా లాంగ్ రిలేషన్షిప్లో లాంగ్ రిలేషన్షిప్ బ్రేక్ బ్రేకప్ అయ్యారు కదా సో మళ్ళీ వాళ్ళు కలవాలంటే మీరు ఎటువంటి సజెషన్ ఇస్తారు ఏంటి ఇది క్వశ్చన్ నన్ను అడుగుతున్నారు ఆవిడ లవ్ గురువా నా దగ్గర ఏం సజెషన్ లేవు అండి ఐ థింక్ వీ ఆల్ గో త్రూ ద సేమ్ అండ్ వీ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ వీ రియలైజ్ వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ నాకు దీని గురించి నా దగ్గర యాక్చువల్లీ సజెషన్స్ సజెషన్స్ ఏం లేదు బికాస్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ సో ఐ డోంట్ నో వై యూ ఆస్ దిస్ క్వశ్చన్ మీకు బ్రే బ్రేకప్ అయిందా అంటే చాలా మంది బ్రేకప్ అవుతాయి కదా దాని గురించి యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ షుడ్ మేక్ ఎనీ కామెంట్ ఇట్స్ పర్సనల్ చాయిస్ ఇఫ్ యూ గైజ్ రియలీ రియలీ వాంట్ ఈచ్ అదర్ దెన్ యూ మేక్ ఎఫర్ట్స్ టు గెట్ బ్యాక్ టు ఈచ్ అదర్ దట్స్ దట్స్ మోడ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ థ్యాంక్ యూ హలో అండి హాయ్ అండి ఓకే మీరు లాస్ట్ బేబీలో కూడా సమ్థింగ్ బ్రేకప్ సీన్ చేశారు బ్రేకప్ స్టోరీస్ అట్టే చేశారు సో ఇది కూడా సేమ్ అదే చేస్తారు సో ఇప్పుడు లా బ్రేకప్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా డివెస్ట్ అయిపోతాం మనం అంటే లైఫ్లో అక్కడే స్టాప్ అయిపోతాం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం సో ఈ మీ మూవీలో బ్రేకప్ అయ్యి ముందు మూవ్ అయ్యారా లేకపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చారా కనెక్ట్ అయ్యారా అంటే ఈ సినిమాలో సేమ్ బేబీ లాగా అయితే కాదండి లవ్ స్టోరీ అయితే ఉంది బట్ సేమ్ స్టోరీ అయితే కాదు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్కి డిఫరెంట్ స్టోరీస్ అంటే దీంట్లో వరుణ్ అండ్ ఐశ్వర్య కథ ఏమైంది అన్నదే మెయిన్ కథ సో మీరు ఇందాక బ్రేకప్ గురించి అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను మేబీ యూ షుడెంట్ ఫాల్ 
సో లవ్ మీకు పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా అది మీకు హెల్ప్ హెల్ప్ అవుద్ది డెఫినెట్గా ఒకరిని ఒకరు వదురుకోరు బోల్డ్ కష్టాలు వస్తాయి సో బట్ వీ వీ షుడ్ గివ్ అప్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ యా డైరెక్టర్ సార్ ఇది ఇట్లా స్టోరీస్ చాలా పాస్ట్లో చాలా వచ్చినాయి ఐ మీన్ ఇంటర్ట్రైన్ స్టోరీస్ అంటారు సో అంటే పంచాయత్ తంత్రం ఒకటి చందమాం కథలు అనే మూవీస్ వచ్చినాయి సో ఇట్లా త్రూ త్రీ స్టోరీస్ లింక్ అయ్యాయి లింక్ అయ్యే స్టోరీస్ సో వాటి నుంచి మీరు ఏమైనా ఇన్స్పైర్ అయ్యారా లేకపోతే ఫ్రెష్గా రాసుకున్నారా వాట్ ఈస్ కాంక్రీట్ పాయింట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ డెవలప్మెంట్ ఇందాక అదే చెప్పానండి యాక్చువల్లీ పంచతంత్రం ఈ మూవీలే ఫస్ట్ కాదు యాక్చువల్లీ ఈ జానర్లో ఇంతకుముందు ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ రీసెంట్ రీసెంట్ మూవీస్ సరే అంటే ఆ వేరే మూవీస్ గురించి నాకు తెలియదు కానీ జస్ట్ ఇది ఇది ఒక జానరా అండి ఇది ఆల్రెడీ వరల్డ్లో చాలా ఎప్పటి నుంచో పాపులర్ ఉంది మన దగ్గర మాత్రమే దీని ఏదో వెరైటీగా చూస్తూ ఉంటారు ఐ డోంట్ నో వై నేను బేసికలీ నేను ఒక కథ అనుకుని నా ఇండివిజువల్గా నేను నాకు నా అంటే ఈ సినిమాలు చూడాల నా వరల్డ్ ఆఫ్ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి నేను రాసుకున్న కథ అని అంతే ఓకే ఓకే సార్ హలో అండి హాయ్ అండి మీరు ప్రతి మూవీలో స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఒక వైబ్ తీసుకొస్తారు సో నారప్ నారప్లో కావచ్చు తమ వ్యవస్థలో కావచ్చు అన్నిట్లోను సో దీంట్లో చాలా ఒక రగ్గుడు లుక్ చూపించారు అంటే ఒక ఫాదర్తో సంథింగ్ ఆరోగ్యంట్ బిహేవ్ చేసే క్యారెక్టర్ ఐ మీన్ డ్రగ్స్ సంథింగ్ అట్లా సో ఎందుకు తీసుకున్నారు ఈ క్యారెక్టర్ని అంత స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఏంటి ఏం లేదండి బాగుందని తీసేసుకున్న అవకాశం వచ్చింది నేనున్న పరిస్థితుల్లో అవకాశం మంచిగా అనిపించింది తీసేసుకున్నా అంతే అండ్ మీ పాస్ట్ మూవీస్లో అంటే ప్రతి పాయింట్కి అంటే ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుతారు మీ క్యారెక్టర్కి దీనికి తప్పకుండా కనెక్ట్ అవుతారండి అంటే నాకు తెలిసి ఒక్కొక్క వర్గానికి ఒక్కొక్క స్టోరీలా ఉంటుంది ఇది అంటే అన్ని వర్గాలు నచ్చితే కానీ ఒక్కొక్క స్టోరీకి గట్టిగా కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది అలా అవుతారేమో అని చేశారు విరాజ్ గారు హాయ్ హాయ్ అండి సో డైరెక్టర్ మీకు ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు అంటే మీకు నచ్చిన పాయింట్ ఏంటి స్టోరీ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ప్రతి క్యారెక్టర్ చాలా రిలేటెడ్గా ఉంటుందండి అంటే అది నాకు చెప్పినట్టుగా ఓ బస్తీ నుంచి బంగ్లాలో ఉండేవారు ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అయ్యే రోల్స్ అనమాట ఎక్కడో వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు తప్పకుండా అరే ఇది నా లైఫ్లో కూడా జరిగింది కదా ఈ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా లవ్ స్టోరీ తీసుకున్నారనుకోండి నాది రుహానిది యుల్ ఫీల్ లైక్ అరే మా లవ్ స్టోరీలో కూడా ఇలాంటి కష్టాలు వస్తున్నాయి కదా ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి కదా అని ఫీల్ అవుతారనమాట మెయిన్గా అయితే రిలేటెడ్ పాయింట్స్ చాలా ఉంటాయి అండ్ యాజ్ ఐ సెట్ ప్రవీణ్ రైటింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చాలా బాగా రాస్తారు అలా అనుకున్నదే బాగా ప్రజెంట్ చేశారనమాట ఐ ఫీల్ లైక్ ఇది డెఫినెట్గా జనాలకి కనెక్ట్ అవుతుంది అయితే పోస్టర్లో చూసుకున్నట్టయితే బేబీ అండ్ జోరుగా హుషారుగా మూవీలో ఉన్న లుక్ అయితే కనిపిస్తుంది ఈ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా డెఫినెట్గా డిఫరెంట్గానే ఉంటుందండి అంటే బేబీలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డెఫినెట్గా కొంచెం ఒక స్టూడెంట్ ఆ టైప్లో ఉంటుంది దీంట్లో మోర్ మెచ్యూర్డ్ దెన్ దాట్ అంటే నేను అనుకోవడం మీరు సినిమా చూసినప్పుడు మీకు అర్థమైతే ఆ క్యారెక్టర్ ఎందుకు అలా ఉంది అనేది మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఒక ఒక రెస్పాన్సిబుల్ అబ్బాయి క్యారెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు అండి దీంట్లో వరుణ్ క్యారెక్టర్ యా ప్రొడ్యూసర్ గారు హలో అండి సో ఈ మూవీ చేయడానికి మీరు ఎంత టైం తీసుకున్నారు అండ్ ఎన్ని స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారు ముందు ఏమైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండేనా మీకు ఇండస్ట్రీలో నేను ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ అండి నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేశాను ప్రొడ్యూసర్స్ని కన్విన్స్ చేయాలి అని చెప్పేసి నేనే ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాను ప్రీవియస్ ఒక టూ మూవీస్ నేను చేశాను ఏ మూవీస్ అయింది నేను అలెక్స్ అని ఒక మూవీ చేశాను అండ్ సారు చారు పరశురామ్ గారు డైరెక్టర్ తనతో అసోసియేట్ చేశాను ఓకే ఈ మూవీ కూడా ఒక మంచి హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను షూర్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సర్ టు ద ఆల్ ద యాక్టర్స్ అండ్ సుహాస్ గారు నేను మిస్ అవుతున్నాను ఈ క్వశ్చన్ బట్ మీ స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్ చూసుకుంటే ఆడియన్స్కి ఎప్పుడొక వెస్టాలిటీ కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఇండిపెండెంట్గా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సినిమా చేస్తారు హెర్ రోహాని గారు చేస్తారు మీరేమో జోరుగా వచ్చారుగా ఆయన ఏమో చాంగ్రేబా మళ్ళీ ఒక బిగ్ ఫిల్మ్స్ చేస్తారు లైక్ నారప్ప హాయ్ నాన్న అండ్ ఎస్ అయిందో బట్ ఆడియన్స్కి ఎలాంటి ప్లేస్ యాక్టర్స్గా మీకు ఉంటుందని అనుకుంటారు యాక్టర్స్గా ఇండస్ట్రీలో మెయిన్గా ఎవరు ఆన్సర్ చేసినా పర్లేదు హాయ్ అండి హాయ్ సో బేసిక్గా ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన ముందు నాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది నాకు మంచి సినిమాలు చేయాలి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలి అని ఉంది ఉండేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎవర్ సిన్స్ ఐ
ఐ జస్ట్ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ ఇట్ ఐ డూ ఇట్ అదే నా మంత్ర అండి అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ ఐ గెట్ టు ప్లే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ వేర్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ టు పర్ఫామ్ ఆబ్వియస్లీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ మల్టిపుల్ పీపుల్ అండ్ ఐఎమ్ సో ఫార్చునేట్ దట్ ఐ గెట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ హర్లో కూడా అదే సేమ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో విత్ న్యూ టీమ్ దిస్ టీమ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ న్యూ యంగ్ పీపుల్ అండ్ యంగ్ పీపుల్తో పని చేయడం ఇస్ ఇట్స్ వెరీ దే ఆర్ వెరీ ప్యాషనేట్ సో యూ కైండ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ దే బ్రింగ్ ఇట్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ కీప్స్ యూ గ్రౌండెడ్ అండ్ కీప్స్ యూ స్టిక్ టు వాట్ యు నో ద పర్పస్ బేసిక్లీ బికాస్ నేను ఇండస్ట్రీకి నా పర్పస్ టు టు కమ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ ఇస్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ గ్రేట్ సినిమా అండ్ కాంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ సో అదే నేను చేస్తున్నాను అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ సో యా థ్యాంక్ యూ యాక్టర్స్గా మీరిద్దరు ఎవరైనా చెప్తే బాగుంటుంది హౌ యూ చెప్పే యా అంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన దాన్ని బట్టి బేబీ చేసాము శ్రీరంగనీతులు చేసాము జోరు గౌచారు చేసాము ఏ బేసిస్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అనే కదా నన్ను అడిగితే యాజ్ అన్ యాక్టర్గా ఐ ఫీల్ వెన్ యూ హియర్ ఏ స్క్రిప్ట్ ఒక కథ విన్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది ఓ చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అరే ఇది చేయాలి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ చేశాను కథ విన్నప్పుడు ఇట్స్ అ వెరీ గ్రే క్యారెక్టర్ ఓకే ఒక నెగిటివ్ నుంచి ఇలా పాజిటివ్ అవుతుంది ఒక ఆర్క్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్లో సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ కానీ ఇప్పుడు దీంట్లో వరుణ్ క్యారెక్టర్స్ కానీ చేసేటప్పుడు చాలా రిలేటెడ్గా అనిపిస్తాయి క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది సో ఐ థింక్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని బేస్ బట్టి కథ నచ్చి యాక్టింగ్ అదే రోల్ నచ్చితే ఐ థింక్ విల్ గో విత్ దట్ గ్రేట్ సో ప్రవీణ్ గారు సో స్టిల్ అంటే తెలుగు సినిమాస్లో చాలా జోనర్స్ ఉన్నా యాంథాలజీ అనేది ఆడియన్స్కి ఎప్పుడు కూడా అర్థం కాదు ఎందుకంటే అదొక బయాలజీ జువాలజీ లాగా స్టడీ అనుకుంటారు ఇంకా స్టిల్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యాంథాలజీ అంటే ఒక త్రీ ఫోర్ స్టోరీస్ ఒకే సినిమాలో చెప్పడం వల్ల ఆడియన్స్ దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా చాలా టైం పడుతుంది అండ్ డూ యూ అంటే స్టిల్ డూ యూ థింక్ అంటే డైరెక్టర్గా ఆడియన్స్ ఇంకా ఎవేర్నెస్ అనేది రావాలనుకుంటారా యాంథాలజీ అనేది జోనర్ మీద లేదండి వేదం ఆడిందిగా కేర్ ఆఫ్ కంచరపల్ ఆడిందిగా సూపర్ డిలక్స్ ఇవన్నీ ఆడినాయి కదండి సో ఐ డోంట్ థింక్ అంటే తీసే విధానం బట్టి మనం కరెక్ట్గా తీస్తే స్ట్రైట్ సినిమా తీసిన తీయకపోతే స్ట్రైట్ సినిమా తీసినా కూడా వర్కౌట్ అవ్వదు కరెక్ట్గా చెప్తే ఏదైనా కూడా సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అంటే బ్యానర్ అనే జానర్తో సోహాస్ గారి స్టోరీని అదే నరేట్ చేస్తారు అండ్ రీసెంట్గా రామన్న యూత్ మీరు చూసారు లేదు స్టోరీ రివాల్వింగ్ అబౌట్ ద వన్ వన్ బ్యానర్ గురించి చుట్టే తిరుగుతుంటుంది ఆ బ్యానర్ని ఎందుకు చింపారు ఎందువల్ల చింపాల్సి వచ్చి అండ్ లైక్ దట్ అలాగే బ్యానర్ గురించి చాలా సినిమాలు వచ్చాయి అండ్ అందులో మీరు ఏమైనా రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నారు ఎంతవరకు చూసారు ఈ బ్యానర్ గురించి ఎంతవరకు వచ్చాయి సినిమాలు సుహాస్ గారి క్యారెక్టర్ ఎంత యూనిక్గా ఉంటుందని నేను సినిమాల నుంచి రిఫరెన్స్ తీసుకోలేదు బయట యాక్చువల్లీ రియల్గా జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ నుంచి రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను మోస్ట్ ఆఫ్ త్రీ క్యారెక్టర్స్ కూడా నేను రియల్గా జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ నుంచి రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను సో డైరెక్టర్ గారు సో సార్ అంటే ఓన్లీ విరాజ్ గారికి ఒక్కరికే హీరోయిన్ లవ్ స్టోరీ కొంచెం పెట్టారు అండ్ కార్తిక్ గారికి అండ్ ఎక్స్ సుహాస్ గారికి కనిపించలేదు వి అండ్ ఏమన్నా అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా లేకపోతే ఏమైనా హైట్ చేస్తా లేదండి నాకు నీడ్ కనబడలేదు సో అందుకే పెట్టలేదు సూపర్ అండ్ ఇద్దరు విరాజ్ గారికి అండ్ కార్తిక్ గారికి సార్ అంటే మీ క్యారెక్టర్స్ ఇద్దరు చేసే కొంచెం సిమ్లెస్ బేబీ కానీ లేకపోతే మీరు చేసిన కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలం ఈ క్యారెక్టర్స్ కొంచెం మీది అదే అదే టైం ప్యాటర్న్లో ఉంటున్నాయి అండ్ అన్న విరాజన్న కూడా కొంచెం సేమ్ సిమిలర్గా లవ్ స్టోరీస్ ఎంత ఎంచుకుంటున్నారు లేదా సెట్ అవుతాయనా లేకపోతే స్టోరీస్ అలా వస్తున్నాయా ఇగో నేనైతే సెలెక్ట్ చేసుకునేంత నాకు ఇప్పుడు రాలే ఇంకా వాళ్ళు పిలిస్తే ఆడిషన్ ఇచ్చి ఆ క్యారెక్టర్లు ప్రిపేర్ అయ్యి చేస్తున్నా అంత అంతేం నా సైడ్ నుంచి అంతేం లేదు అట్లా మేబీ ఫ్యూచర్లో ఉంటుందేమో యా సేమా లవ్ స్టోరీలు ఎందుకు చేస్తున్నావనా అలా ఏం లేదు అవి కలిసి వస్తున్నాయి అంతే బేసిక్గా ఇప్పుడు వచ్చే డైరెక్టర్స్ కానీ ఏది కానీ కథలు తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఒక సొసైటీలో జరిగే రిలేటెడ్ కంటెంట్ కానీ ఇలాంటివన్నీ వస్తున్నాయి అనమాట సో అలా వచ్చిన దాంట్లో మంచి కథలు తీసుకొని చేసే ఆప్షన్సే మాకు ఉన్నాయి సో దాంట్లో చేసుకొని చేయడమే తప్పితే ఏమైనా ఇంకా మంచిగా కొత్తగా వస్తే డెఫినెట్లీ వీఆర్ ఓపెన్ ఫర్ దాట్ డైరెక్టర్ గారు
వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా వాళ్ళ కెరియర్స్లో వాళ్ళు చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారు లైక్ ద లైఫ్స్ ఆర్ గోయింగ్ వెల్ యాక్చువల్లీ నేను మధ్యలో ఒకసారి అప్రోచ్ అవుదాం వీళ్ళని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేస్తారనే ప్రాస్పెక్ట్లో మేము అప్రోచ్ అయ్యాం సో ఎవ్రీ వన్ లవ్ డేట్ లైక్ రుహానీ కూడా ఆ అమ్మాయికి స్క్రిప్ట్ పంపించిన తర్వాత షీ ఫాలో డర్స్ అనమాట ఐఎమ్ రెడీ టు డూ ఇట్ అని సుహాస్ కూడా అలాగే యాక్చువల్లీ విరాజ్ ఆఫీస్ మీకు తెలుసు కదా అందరూ దే ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ దర్ లైఫ్స్ సో నేను రిస్క్ తీసుకున్న ఎవ్రీ వన్ లైక్ డిట్ అండ్ ది కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ అండ్ అంతే ఫస్ట్ అయితే స్టోరీయే తర్వాత యాక్టర్స్ ఫాలో అయ్యారు అంతే సో యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఆల్రెడీ ఆయనకి డైరెక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఉందని చెప్తున్నారు సో ఆయన మీరు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏమైనా చేంజెస్ చెప్పారా లేకపోతే స్టోరీ కూడా తెలియదు అండి ఈ డజన్ నో ద స్టోరీ సినిమా చూసారా అయిపోయిన తర్వాత అంటే నాకు అంత లిబర్టీ ఇచ్చారు ఐ నో హిమ్ ఫర్ సో లాంగ్ యాక్చువల్లీ సో సో ప్రొడ్యూసర్ గారు సో ఆఫ్టర్ ద వాచింగ్ ద ఫిల్మ్ అంటే ఫస్ట్ కాపీ చూసిన తర్వాత మీ రియాక్షన్ ఏంటంటే మీరు చాలా లిబర్టీ ఇచ్చి ఉన్నారు కనీసం స్టోరీ కూడా వినలేదు అన్నారు సో వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ అనుకున్నట్టు అనుకున్నట్టు వచ్చిందండి అనుకున్న కంటే బెటర్ వచ్చిందండి బట్ ఐఎమ్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ నాకు ఫస్ట్ తను మేము ట్రావెల్ చేసినప్పుడు తను ఓన్లీ త్రీ క్యారెక్టర్స్కి సంబంధించింది ఒక బేసిక్ లైన్ చెప్పాడు బట్ నాకు నేను దానిలో ఇన్వాల్వ్ అంటే నాకు ఒక ప్రాస్పెక్ట్ డైరెక్షన్లో వర్క్ చేద్దాం అనుకున్న కాబట్టి నాకు ఒక విజువల్గా నేను ఇమాజిన్ చేసుకున్నాను సో నేను తనకు ఫ్రీగా చెప్పేశాను విల్ గో దా విల్ మూవ్ అని చెప్పేసి ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Thank you and thank you to all the media. Thank you so much and all the very best to the whole team of Sri Ranga Neethulu. Thank uh, you. April 11th na worldwide ga churandi. Me reviews anni kuda share chandi. Thank you. Thank you so much. సంజయ్ నువ్వు అడుగుతావు కదా రాత్రులు కూడా నా ఫోన్ బిజీగా ఎందుకుంటుందని సంజయ్ లేదు తన బాస్